மம்பாய் படத்துல வந்து ஒரு டைலாக் ஒன்று இருக்கும் இந்து முஸ்லீம் சண்டை அதில் வந்து ஹீரோ கிட்ட கேட்குறாங்க நீ இந்து தானே அப்படின்ட்டு இல்லை நான் இந்து இல்லை இந்த பக்கம் கேட்குறாங்க நீ முஸ்லீம் தானே இல்லை நான் முஸ்லீம் இல்லை நான் இந்துவும் இல்லை நான் முஸ்லீமும் இல்லை நான் வெறும் இந்தியன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இது எப்படி வெறும் இந்தியன் அப்படிங்கிற வேர்டு வரும் நான் ஒரு மனுஷன் தானேன்னு தானே சொல்லியிருக்காங்க A man needs a little madness or else. He never dares cut the rope of him. One quote is Nikos Kazanzakis, Jorba the Greek. One with a pithin lai, Manitin oodhiya valkeila thorundu irundu te erukkun oopi ngara thaa. Ondhu sada, inga pesna oonu 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 oonu. Sada kalinjara oodhi kirukku oonu 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 ஸோ அந்த விதமான பித்து நிலையை கொண்ட இரு கலைஞர்கள் தான் இந்த புத்தகத்துடைய முதலவும் கடைசியுமாக வந்து ஆக்கிரமிச்சிருக்கிறது நிறைய இருக்காங்க அவர் கூட தனஞ்சயன்னு சொல்லிட்டு போனார் இதெல்லாம் அடுக்கல் அடுக்கலான்ட்டு சரி ஒரு அரசு ஆவணம் தான் வந்து அடுக்கி வைக்கும் ஆவணங்களை ஒரு கலைஞன் வந்து ஆவணத்தை அடுக்கி வைக்க மாட்டான் அதுக்கு விக்கிபீடியா போதும் நமக்கு கலைஞனுங்கிறவன் வந்து ரத்தமும் சதையுமான வாழ்க்கையை பதிவு செய்ய விளைபவன் அதுக்கு முன்னால் கலை நான் என்ன வாட்டி சாட் அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி நம்ம எல்லாருக்குமே எழுந்திருக்கும் அதுக்கான ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் வந்து நிறைய பேசுவாங்க டால்ஸ்டா இது சொல்கிறாரு எது கலைங்கிறதோட எது கலை இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு தெளிவாக சொல்லிட்டு வர்றார் அவர் தனஞ்சயனுக்கான பதிலாகவும் அதுதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு ஒரு ஒருவருடைய அக கொந்தளிப்பை சொல்லுவது கலையா இல்லை அப்படிங்கிறாரு நீ பார்த்த சம்பவத்தை அடுக்குவதா இல்லை ஒரு நிகழ்வை அடுக்குவதா இல்லை க கடவுளை பற்றிய ஒரு கொள்கையை இல்லை உன்னுடைய சிந்தனையை வந்து வெளிப்படுத்துறதா இது எதுவுமே கலை இல்லை குறிப்பாக எடோனிசம் எடோனிஸ்டிக் ஆட்டிடியூடுங்கிறது இன்ப நாட்டம்ங்கிறது வந்து கலையே கிடையாது நான் ஒரு என்ன என்ன என்னுடைய மகிழ்ச்சிக்காக நான் வந்து ஒரு கலையை செய்கிறேன் எழுதுகிறேன் இல்லை படம் எடுக்கிறேன் இல்லை ஓவியம் வரையன்னா அது கலையே கிடையாதுங்கிறார் அப்போ தென் வாட் சாட் டக்கோஸ்கி சொல்கிறார் ஆர்ட் எக்ஸிஸ்ட் பிகாஸ் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட் We live in an incomplete world. It's an ill-designed world. Art exists because this world is an ill-defined world. One thing is that one is a human being, one is a human being, one is a human being. If you are a human being, you can do a human being. If you are a human being, you can do a human being. 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 That's what I'm telling you. 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 சின்ன வயசில் ரத்தம் கொதிக்கும் போது இளமையாக இருக்கும்போது வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்து கொந்தளிக்கும் மனசு எல்லாம் ஏன் இப்படி இருக்குது எல்லாத்தையும் மாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 ஆக்ரோஷம் இருக்கும் வைராக்கியம் இருக்கும் நாளாக நாளாக தான் வந்து தெரிஞ்சது இது வாழ்க்கையோட இயல்படா அப்படிங்கிட்டு இது 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 எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு மனுஷனால் சரி செஞ்சிட முடியாது அதுக்கு நீ உன்னை பழகி ஒன்று தவம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சாய்வு நாக்காலில் பேசிட்டு பேசுகிறார் இதில் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா சுத்தி நடக்கிறது எல்லாத்தையும் பார்த்து சகிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது அவர் எல்லா ஆட்டமும் ஆடி அவரால் எவ்வளோ எதிர்வினை பண்ண முடியுமா அது பண்ணி எல்லாத்தையும் ஆவணப்படுத்திட்டு கடைசியில் தான் சாய்வு நாட்களில் படுறாரு ஸோ டக்கோஸ்கி சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு சமனை வந்து கொண்டு வர முடியும் அந்த உலகத்தில் ஆனால் அந்த சமன் நோக்கி கனவு காண முடியும் சதா அதா அதுக்காக தன்னை வந்து தயார்படுத்திட்டே இருக்க முடியாமல் அவ்வித கனவை விளைவிப்பனே இந்த கலைஞன் அப்படிங்கிறார் அவர் ஸோ இதுதான் மையமாக இருக்கு அதை சினிமாங்கிற ஆர்ட் எடுத்துக்கும்போது ஸ்கல்ப்டிக்கின் டைம்ல அப்படின்னு சொல்லுவார் அது அதாவது காலத்தை காலத்தில் செதுக்குதல் அப்படிங்கிட்டு காலத்தில் செதுக்குதல்னா ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு லைஃப்ல அது எடுத்து செக்மெண்டா நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னும் போது ஒரு டூ ஹவர்ஸ்ல ஒரு ஃபிலிம் சொல்றோம்னா இல்லை ஒரு ஷார்ட்ல ஒரு சொல்றோம்னா அந்த ஷார்ட் டூரேஷனுக்குள்ள வந்து ஒரு வாழ்க்கை அதுக்குள்ள ஒரு ரிதம் வந்து அடங்கி இருக்கு அது ஒரு டைம் ப்ரெஷருங்கிறார் அது கால அழுத்தம் அந்த கால அழுத்தம்ங்கிறது என்னென்னா இப்போ இங்கே இருக்கிற எதனா ஒரு முகத்தை வந்து ஒரு 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 ஃபியூ செகண்ட்ஸ் கேப்சர் பண்ணி அதை நீங்கள் தொக தொடர்ந்து கோத்தோம்னா பத்து முகத்தையும் கோத்தோம்னா இங்கே மூன்றரை மணி நேரமாக என்ன நிலவச்சோ அதனுடைய ஒரு சாராம்சமாக அது இருக்கணும் அதுதான் டைம் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறார் அவர் ஸோ அவ்வித கால அழுத்தத்தை தன்னுடைய அகத்துக்குள் தேக்கி வைத்திருக்குபோனே கலைஞர் அப்போ அந்த கால அழுத்தத்தை நிரப்பக்கூடிய 
குணாம்சம் எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னுட்டா அங்கதான் வந்து எக்ஸாக்கு தன்னுடைய பயணத்தை துவங்குறாரு அதாவது எல்லாமே இன்ஸ்டியூஷனை பத்தி பேசுறாங்க அகாடமி ஆஸ் த டெத் ஆஃப் சினிமா அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் பிரகடனப்படுத்த ஒரு எக்ஸாக் உனக்கு சினிமா எடுக்கணும்னு நினைச்சினா இல்லை சினிமா கற்றுக்கணும்னு நினச்சினாக்கா ஜஸ்ட் கெட் ரிட் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூஷன் அண்ட் கோ ஆன் த ரோடு அப்படின்றாரு காலால் நடக்காதவனுக்கு கலை கைகூடாது குருநாதர் பாலு மகேந்திரா சொல்லுவார் ஒரு கடைசியாக அவர் எடுத்த படம் வந்து தலைமுறைகள் அது ஃபைவ் டியில் எடுத்தார் அந்த ஃபைவ் டி கேமரா பற்றி வந்து அதுக்கு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால் அவர் என்ன தெரியாது அவருக்கு அவர் செல்வாயிட்டில் ஷூட் பண்ணுவார் அவர் அந்த ஃபைவ் டி கேமரா வந்து ஆனால் காலத்தின் கட்டாயம் டெக்னாலஜி அவர் கற்றுக்கலை வளரலை நைன்டீன் செவன்டி செவனில் வந்து தமிழ் சினிமாவை அகாடமிக்கலாக டோட்டலாக முறைப்படுத்தின ஒரு மனிதர் அவர் ஆனால் அவர் வந்து டெக்னாலஜியில் தன்னை தவம் வச்சுக்காதனால தத்துவச்சார் ஆனால் அந்த சூழலில் வந்து டிஜிட்டலில் ஒரு படம் எடுக்கணும் போது அதை எடுத்தும் எடுத்தார் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்தது அதுக்கு அவர் இதில் எப்படி நீங்கள் இதை சாத்தியப்பட்டுச்சு இதில் என்ன எக்ஸ்போஷர் இப்படியெல்லாம் நிறைய கேள்வி கேட்டாங்க அப்போ அவர் சொன்ன பதில் ஒரு திரைப்படமோ இல்லை எந்த ஒரு கலை ஊடகமோ அது எடுக்கப்படும் அது கருவி முக்கியம் இல்லை அந்த கருவியை கையாளும் கரமே முக்கியம் அப்படிங்கிற அந்த கரத்தில் தான் கலை இருக்கிறதே தவிர அந்த கருவியில் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதுதான் வந்து தொடர்ந்து இந்த புத்தகத்தை பற்றி அது உள்ள இருக்கிற பிழையை பற்றி எல்லாம் கூட சொல்லும்போது வந்து அது ஈவன் தோ அது எனக்கும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது பதிப்பாளருக்கும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது எல்லாருக்குமே இருக்குன்னாலும் முதல் ஒரு புத்தகமோ உள்ள எந்த ஒரு கலை செயல்பாடோ அது என்ன பேசுது அதனுடைய உள்ளடக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் முதல் கலைங்கிறது வந்து மனித வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்கு தானே தவிர கலை கலைக்காக அல்ல அப்போ புத்தகம் வந்து புத்தகம் வந்து பிழையோடு இருக்கா அதுக்கு எம்டி பேஜஸ் இருக்கா எம்டி பேஜஸ் இருக்கா அடுத்த பேஜ் வாங்கி பார்த்துக்கலாம் அதில் அந்த பேஜில் என்ன விடுபட்டுருக்கு என்ன சொல்லப்பட்டுருக்கு அதை ஃபஸ்ட்டு பேசுவோம் ஆனால் ஊடகம் தேவை டெஃபினட்டாக வந்து சினிமாங்கிறது ஒரு ஊடகம் அதை நம்ம மேம்படுத்தணுமோ அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு உள்ளடக்கம் தான் தேவை அதுக்கு அகெயின் பாலு மகேந்திரா அவர் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சாசனம்னு ஒரு படம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நாங்கள் பார்க்குறோம் பாலு சார் நானும் ஆதவன் திருச்சனியா சத்தியம் தேட்டரில் பார்க்குறோம் பார்த்துட்டு வெளியில் அது பா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் எங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு நெளிய ஆரம்பிச்சு முன்னாடி யாரோ பேசுனாங்க அது வெளியில் வரும்போது சார் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ச காரில் மௌனமாக வந்துட்டு இருக்கோம் உட்லாண்ட்ஸ் டிரைவிங் நான் நோக்கி அப்போ என்னடா அது அமைதியாக வர நான் முன்னால் உட்காந்துருக்கேன் என்னடா அமைதியாக வர ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னாரு அது நான் பெரிய புத்திசாலியாக அறிவுஜீவியாக சார் கண்ணை மூடிட்டு பத்து நிமிஷம் இந்த படத்தை கேட்டேன் எனக்கு கதை புரிஞ்சுது அப்படின்னா பெரிய எனக்கு இன்டெலக்சுவல்ன்ற ஒரு நினப்பில் அது அவர் அட் அவர் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு உடனே இந்த ஈர வெங்காயம்லாம் என்கிட்ட பேசாத சினிமா இஸ் அ விஷுவல் மீடியம் விஷுவல் லாங்குவேஜ் அது நான் மறுக்கலை நான் நான் தான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன் ஆனால் அதாவது ஒளிச்சித்தத்தில் வர மாதிரி வந்து கதை புரியுது எனக்கு அப்படின்னு பார்த்து விஷுவல் லாங்குவேஜில் இது என்ன படம் அப்படின்ட்டு நான் சொல்கிறேன்னா அதுதான் அவர் வந்து ஸ்கிப் பண்ணி சொல்கிறாரு மீரா நீங்கள் கேட்டிங்களா யார் சொன்னது பாலு சார் கேட்டது அவர் என்ன சொல்ல வந்தார்னா அந்த இயக்குனர் இல்லை அந்த 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 ஆத்தர் வந்து எந்த மனநிலையோட அந்த கலையாக்கத்தை செஞ்சா எந்த நோக்கத்தோட செஞ்சாங்கிறத தான் ஃபஸ்ட்டு நீ பிக் பண்ணணும் மகேந்திரங்கிட்ட நீ அதை தான் பிக் பண்ணணும் உள்ளும் மரலும்ல நான் முதல்ல வந்து ஒரு கதை எடுத்துகிட்டு ராவை வந்து அப்படி என்கிட்ட உட்காடுறான் அப்போ நான் அதுலேருந்து அதை தான் பிக் பண்ணேன் அதை ஷார்ட் டியூஷன் பண்ணி கேமரா இதை பண்ணி அது எல்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் அது வேற அதை நான் இன்ஸ்டியூஷனில் படிச்சுட்டு இருந்தால் அவன் படிக்கிட்டு வரல ஆனால் அந்த வாழ்க்கையை அந்த வாழ்க்கை அனுபவத்தை அவன் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் அது என்னால் பண்ண முடியாது ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் போனால் உங்களுக்கு கேமரா கற்றுக் கொடுத்துருவாங்க நாலு நாள் அதனால் நீ உள்ளடக்கத்தை பாரு அது பேசுகிற கண்டென்ட்டை பாரு ஃபிலிம் லாங்குவேஜுங்கிறது செகண்டரி அப்படிங்கிறாரு ஸோ யுவால் நோவா ஆறாரே அவருடைய புத்தகத்தில் வந்து சேப்பியன்ஸில் வந்து டோட்டலாக அதை இட் இட் டேக்ஸ் ட்ரை டு பிகம் அ ஹியூமன் மனிதன் இப்போ சொன்ன மாதிரி டிஜிட்டல் லோகத்தில் வந்துட்ட போகிறோம் மனிதன் வந்து தவறவிட்ட கணங்கள்ங்கிறது வந்து அந்த ஆதி குணம் தான் அந்த ஆதியை நோக்கி பயணிக்க தேவையான ஒரு உந்து சக்தியாக தான் இந்த காலமற்ற வெளி உருவானது அது சினிமா வழியாகும் சினிமா வழியாகும் இப்போ சமகாலத்தில் இருக்கிற ஒரு பொலிட்டிக்கல் கிளைமேட்டில் இப்போ செக்யூலர் ஸ்டேட் என்று சொல்லப்படுகிற இந்திய துணைகண்டத்தில் ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் குறிப்பாக கலைஞர்களும் என்ன மாதிரியான மனநிலையில் ஒரு விதமான கொந்தளிப்பில் பரிதவிப்பில் பதட்டத்தோடவே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற சூழலில் 
நம்ம வெறும் கேமரா வச்சுட்டு அங்கே வச்சுட்டு சும்மா இப்போ ஆன் பண்ணிவிட்டு அங்கே வைக்கிற மாதிரி வச்சிடலாம் அதை பாட்டு பதிவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதில் என்னத்தை பதிவு பண்ண போகிறோங்கிறது இருக்குது இல்லையா அதை வலியுறுத்தினது தான் எங்களுக்கு இந்த இதில் இருக்கிற எல்லா மாஸ்டர்ஸுமே என்னுடைய உணவு மென்டரை வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் மீரா மீராவோ இங்கே நாச சரவோ எல்லாமே தமிழ் சினிமாவில் முக்கியமான சில லீனா உட்பட சில பதிவுகளை வச்சுருக்காங்க தோல்பாவை கூத்த மீரா வச்சிருக்கார் அந்த தெருக்கூத்த இவரும் செங்கடுங்களை ஒரு படத்துக்காக வந்து தொடர்ந்து போராடிட்டு இருந்த அந்த போர்குணம் இருக்குல்ல அந்த போர்குணம் தான் ஒரு கலைஞனுக்கு அடிப்படை தேவை முதல்ல அதுக்கப்புறம் கருவியெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒழுக்கத்தை பார்த்துக்கலாம் எர்சாகோடி ஒன்றும் ஒரு கோட் இருக்கு அது மிக மிக முக்கியமான அகாடமி ஆஸ் அ டெத் ஆஃப் சினிமான்னு சொன்ன மாதிரி அவர் வேறு ஒன்று சொல்கிறார் அவர் ஃபேக்ட்ஸ் கிரியேட் நார்ம்ஸ் வெரியாஸ் ட்ரூத் இல்லுமினேட்ஸ் அப்படிங்கிறார் அவர் ஃபேக்ட்ஸுங்கிறது ஒரு தகவலுங்கிறது வந்து ஒரு ஒழுக்க முறையை வந்து வரையறுத்துடும் ஒரு 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 வரையறை உண்டு பண்ணும் ஆனால் ட்ரூத் இல்லுமினேட்ஸ் உண்மை மட்டுமே ஒரு தரிசனத்தை கொடுக்கும் அந்த தரிசனம் இன்றி கலை செய்தல் என்பது இயலவே இயலாத காரியம் அந்த அக தரிசனத்தோடு தெரிந்தவர் தான் ரோட் ரோடாக தெரிந்தவர் தான் எடுத்தாக் தன்னோட தங்கிட்ட வந்து ஒரு ரோக் ஃபிலிம் ஸ்கூல் வச்சிருக்காரு அவருடைய ஃபிலிம் ஸ்கூல் பேர் வந்து ரோக் தான் பொறுக்கிகளுக்கான திரைப்பட பள்ளி அது திரைப்பட பள்ளி இப்போ இப்போ இவர் தனஞ்சன் திரும்ப திரும்ப அவர் பேர் சொல்கிறதுலாம் கிடையாது அந்த மாதிரியான ஒரு பர்சன் தான் வந்து அவள் பெயர் தமிழரசி மாதிரியான படத்தை உருவாக்குறதுக்கும் காரணமாக இருக்கார் அவர் இங்கே இங்கே எல்லாமே கலந்து தான் இருக்குது அது அந்த ரோக் ஃபிலிம் ஸ்கூலுங்கிறது வந்து எங்கேயுமே வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை உலகத்தில் எங்கேயுமே அப்படி ஒரு ஸ்கூல் கிடையாது ஒரு நாட்டுக்கு போனார்னா அந்த நாட்டில் வந்து எதனா ஒரு டேட் அறிவிப்பார் அந்த இடத்துல ஒரு ஐம்பது பேர் கூடுவாங்க அந்த ஐம்பது பேர் உட்காந்து மூணு நாள் பேசுவாங்க அடிச்சுப்பாங்க கிளம்பி போயிடுவாங்க உள்ளே வரும்போது ஒரு அனுபவத்தோடு வருவாங்க வெளியே போகும்போது வேறு அனுபவத்தோடு போவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க கேமராவில் கையில் கடிச்சுட்டு பாடம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அவர் தங்கிட்ட வர எல்லாத்தையுமே வந்து ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் நடந்துட்டு வா அப்படிங்கிறாரு நடந்துட்டு வந்தால் இன்னொன்று நான் உள்ள சேர்த்துக்கிறேன் அது நடந்துக்கிறதுனா வெறுமனே நடக்கிறது கிடையாது மூணு பேர் இங்கே கோட் பண்ணாங்க அதே தான் அதை கொஞ்சம் அது மட்டும் எலாபரேட்டாக சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இவர் வந்து மூணிக்கில் ஃபில்ம் எடுத்துகிட்டு ஒரு 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 நாலஞ்சு படம் எடுத்த ஒரு ஒரு சின்ன பையன் அந்த பையனுக்கு வந்து திடீர்னு வந்து அப்போ தான் எக்ஸ்டபிளிஸ் ஆகிறாரு ஒரு ஃபோன் கால் வருது அந்த ஃபோன் கால் வந்து லோட்டே ஈஸ்னர் அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணி எண்பத்தி நாலு வயது பெண்மணி வந்து இறக்க கிடக்கிறாங்க ஃப்ரான்ஸில் பாரிஸில் அப்படின்னு ஒரு ஃபோன் கால் வருது வேற ஒரு படம் மோஸ்ட்லி ஃபிட்ஸ் கரால் டோன் நினைக்கிறேன் செவன்டி ஃபோர் அதை எடுத்துட்டு இருக்கிற டைமில் வந்து அப்படியே விடுறாரு விட்டுட்டு தங்கிட்டு இருக்கிற உடமையெல்லாம் கீழே போட்டுட்டு ஒரு பேர் ஷூ போட்டுட்டு ஒரு பேக் பேக் மாட்டிக்கிறாரு ஒரு காம்பஸ் எடுத்துக்கிறாரு நம்ம ஊர் மாதிரி கிடையாது பனி மலை மேலே ஆயிரத்தி எண்ணூறு கிலோமீட்டர் ஆக்சுவலாக அது கம்மியாக சொல்லிட்டாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூறு கிலோமீட்டர் வந்து இருபத்தி ஒரு நாட்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து நவம்பர் இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து டிசம்பர் பதினாலு வரையில் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் நடக்கிறார் மனசில் ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை இந்த பிரார்த்தனை என்னன்னா அந்த பனி மலைகள் மேல நான் தொடர்ந்து நடந்து போய் லோட்டேஷனரை சந்திச்சிட்டேன்னா அவங்களுடைய அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக கேன்சர் அந்த கேன்சர்ல இருந்து அவங்க மீண்டுவாங்க அவங்க திரும்ப வந்து உயிர் பெற்றுவாங்க அப்படின்னு ஏன் அப்படி பண்ணுவோம்னா அந்த பர்சன் இவருக்கு மட்டும் கிடையாது அதுக்கு முன்னால் வந்து ஏர்லியர் ரஷ்யன் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் ஜெர்மன் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ முர்ணா மாதிரியான ஃபில்ம் மேக்கர்ஸை வந்து அவங்க வந்து அறிமுகப்படுத்தின ஒரு பர்சன் கூட அவங்க அவங்க ஒரு 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 பொக்கிஷமாக அவர் கருதுனார் அவர் அப்படிப்பட்ட பொக்கிஷங்கள்லாம் தட்டுன்னு சாகக்கூடாதுன்னு அவர் நம்புகிறார் அதுக்காக மனசில் இப்படி ஒரு பிரார்த்தனை வைக்கிறார் நடக்கிறார் அந்த பயணத்தை வந்து அவர் வாக்கிங் ஆன் த ஐஸ் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் மீரா வச்சுருக்கார் அதில் முழுக்கமாக அவர் பதிவு பண்ணுறது என்னென்னா அந்த நடைபாதை முழுதுமே இயற்கைக்கும் மனிதனுக்குமான அந்த தொடர்பு இயற்கை இவர் என்ன பண்ணிச்சு இவர் அந்த இடத்துல என்ன ஃபீல் பண்ணார் ஒரு இடத்துல பார்க்குற காட்சி இது மட்டுமே அந்த புக்கு ஃபுல்லாக பதிவு பண்ணி வைக்கிறார் மனசு முழுக்க ஒரு பிரார்த்தனை கால் முழுக்க ஃப்ராஸ் பைட் வந்து கடிச்சு தூங்கி அப்படி தூங்கி இடத்துல எதனா ஒரு மாட்டு தோட்டத்தில் படுத்து தூங்குவார் ரோட்டில் யாராவது என்ன கொடுத்தா சாப்பிடுவார் இங்கே யாத்திரைங்கிற பேரில் நம்ம திருப்பதி போகிறோம் பழனி போகிறோம் எங்கே வேணாலும் போகிறோம் அது வேற இவ இந்த யாத்திரிகன் வேற ஒரு கட்டத்தில் வந்து போய் சேர்ந்துடுறாரு இருபத்தொரு நாள் கழித்து போகிறாரு வரத்துக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னால் வந்து லோட்டேஷனருக்கு தெரிஞ்சிருது இவர் வந்து இப்படி ஒரு பயணத்தில் வந்திருக்
பண்ண லைட்டா ரெண்டு நாலு கண்களும் வந்து பாத்துக்குது பாத்துக்கும் போது அந்த லோட்டேஷன் இருக்கிற பெண்மணியோட கண்கள்ல ஒரு விதமான ஒரு பிரகாசத்தை ஒரு கண்டடைஞ்சிடுறாரு எதுவுமே இங்க பேசிக்கல அந்த கனநேர பிரகாசம் அவருக்கு சொல்லுது நீ கண்டடைஞ்ச நீ நீ வழிநாடு நடந்த அந்த பிரார்த்தனை வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா நடந்ததுரு அப்படி அவங்க உயிர் பெற்றாங்கன்னு நம்புறாரு அவங்களும் எதுவும் சொல்லல இவர் நம்ம அடுத்த கணம் அவர் சொல்றாரு லோட்டேஷன் ஜஸ்ட் ஓபன் த விண்டோ இது எழுதுறாரு ஒரு அந்த என் என் உட என் உடம்புக்குள்ள வந்து வந்து என்னை மீறிய ஒரு பிரகாசம் ஒரு ஒளி என்னக்குள்ள வந்து பீரிட்டு வெளி கிளம்புது அது மூலம் அவர் சொல்றாரு ஜஸ்ட் ஓபன் த விண்டோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஃப்ளை நவ் ஐ கேன் கோ எவ்ரிவேர் அப்படிங்கிறார் அவர் இந்த மலர்ச்சி இந்த அக மலர்ச்சி தான் வந்து ஒரு கலைஞனுக்கு தேவையான உந்து சக்தி இந்த உந்து சக்தியோட சுத்தி இருக்கிற உலகத்தை பார்க்கும்போது அவனுக்கு கிடைக்கிற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ செல்வாயிடுக்குள்ள போட்டு புதைச்சி வச்சா அதுதான் தக்கோஸ்கி சொல்ற கால அழுத்தம்ங்கிறது வந்து அவ்வித கால அழுத்தத்தை தன்னகத்தே கொண்டு இயங்குற ஒரு சினிமா இயங்குற ஊடகமாக தான் வந்து சினிமாவை பார்க்குறோம் ஸோ காலமற்ற வெளிங்கிற அந்த டைட்டில் இட் செல்ஃப் ரெவியல்ஸ் ஸ்கல்ப்டிங் அண்ட் டைமண்ட் சொல்றாரு ஒரு எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்ல வந்து தோங்கின மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ட்ரெயின் வந்தது அது அது வந்து தேட்டர்ல போடுறாங்க அது வந்து மக்கள் இடிக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு வந்து பதட்டப்பட்டு ஓடினாங்க இல்லையா பாஸ்ட்ல ஷூட் பண்ணிட்டாங்க ப்ரெசென்ட்ல வந்து திரையில போடுறாங்க ஆனாலும் திரையில வந்து நிஜமா நிகழ்றதா நம்புறான் இருபதாம் நூற்றாண்டின் அசுரக்கலையான சினிமாக்கு என்ன அந்த தேர்ட் டைமண்ட்ஸ் வந்து தன்னை இடிக்கிறதா நினைச்சு எழுந்து ஓடினாங்க இல்லையா அப்ப அது வாழ்வின் ஒரு அங்கமா அந்த இடத்துல லைவா பாக்குறாங்க பட் இட்ஸ் நாட் ட்ரூ பாஸ்ட்ல நடந்தது ஆனா பிரசன்ட்ல வந்து இல்லாத ஒரு இருப்பு இருப்பை இயக்குது இல்லையா அந்த இல்லாத இருப்பு இருப்பை இயக்குது இல்லையா அப்ப அந்த அந்த காலம் வந்து காலம் இல்ல ஆனாலும் காலம் தான் அதனாலதான் காலம் மற்றது அது இயங்குற அது தெரியற அந்த திரையை தான் நம்ம வெளின்னு சொல்றேன் அதுதான் காலமற்ற வெளி அப்படின்னு நம்ம திரைப்படத்துக்கான ஒரு டெபினேஷனா வந்தது சோ சோ திரும்ப பைனலா இந்த சூழல்ல வந்து ஒரு கலை வந்து சக மனிதனுக்கு அதை அதை பரிகாசிக்கிறவனுக்கு என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னால் அந்த கலை அதை நிகழ்த்தக்கூடிய கலைஞனுக்குள்ள என்ன பண்ணுதுங்கிறதும் வந்து பேரலாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று சம காலத்தில் இது வெளியில் நம்ம எடுத்து கோர்ஸ் நிறைய பேசிட்டோம் இங்கே என் என் கண்ணத்தில் என்னுடைய சீனியராக இருந்து அதுக்கப்புறம் என்னுடைய மென்ட்ராகவும் மாறின பொருளாதார நாடுகள் வெற்றி மாறினா இருந்தோம் அவருக்குள்ள நிகழ்ந்த ஒன்று தப்பாக நினைக்க மாட்டாங்கிற நம்பிக்கையில் நான் சொல்கிறேன் நான் ஒரு 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 பத்து பதினஞ்சு வருஷமா தெரியும் அவர் வெற்றி மாறங்கிற மனிதனை கடைசி படம் அசுரன் எடுத்த அப்புறம் நான் சிங்கப்பூர்ல ஒரு படம் எடுத்துட்டு இருக்கேன் அந்த படத்தை வந்து ஷூட் பண்ணிருக்கும் போது அசுரன் நாங்க பார்த்தோம் பார்த்துட்டு அங்க இருக்கிற ரைட்டர்ஸ் எல்லாரோட பார்த்துட்டு அவங்க எல்லாம் சிலாச்சி வந்தாங்க உடனே வந்து நான் போன் பண்ணேன் வடசனி பார்த்துட்டு போன் பண்ணல அசுரன் பார்த்துட்டு போன் பண்ணி நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன வேர்டு உங்களை எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னாரு அவர் எஸ் உங்களை எனக்கு பிடிக்காது ஆனாலும் அதை மீறி இப்போ நான் உங்ககிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் உங்கள் கலை என்ன உங்ககிட்ட ஃபோன் பண்ண உந்தி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் காரணம் அசுரனுங்கிற ஒரு படத்தில் மட்டும்தான் வெற்றிமாலனோட மனிதனுடைய அக வளர்ச்சியை நான் தடிச்சேன் அதுக்கு முன்னால் வந்து ஒரு கிராஃப்டாக ஒரு ஆர்ட் ஒர்க்காக அது வேற ஒன்று பண்ணிடுச்சு ஆனால் அசுரனுங்கிற படத்துக்குள்ள மட்டும்தான் வந்து அவருக்குள்ள இருக்கிற அக தரிசனம் அக மாற்றத்தை அக வளர்ச்சியை என்னால் கண்ணால் பார்க்க முடிஞ்சது ஏன்னா அவர் என்ன மாதிரியான பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல லைஃப்பை பார்ப்பார் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப்பை பார்ப்பார் எனக்கு தெரியும் இவ்விதமான அக மாற்றத்தை தொடர்ந்து நீங்க வெளியிலிருந்து பார்க்கும்போதே பொல்லாதவங்கள இருந்து ஆரம்பிச்சு அசுன் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவரை செலக்ட் பண்ணுற ஸ்டோரி லைன்ஸ் ஆகட்டும் ரிலேஷன்ஷிப்பை கையாள்ற விதம் ஆகட்டும் இன்னும் உன்னிப்பாக கவனிச்சிங்கன்னா அவர் சமீபத்தில் வந்து வெளியில தன்னை வந்து எப்படி காட்டுகிறாரு மேடையில் எப்படி பேசுகிறாரு அவருடைய உடல் மொழியிலிருந்து அத்தனையுமே மாறி இருக்கிறது கவனிப்போம் இது சும்மா வரவே கிடையாது அந்த தொடர் வளர்ச்சி அந்த தொடர் படிப்பு இதை படி படிங்கிறாரு எர்சாக்கு ரீட் 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 ரீடுங்கிறாரு அண்ட் டோன்ட் கோ இன் டு த இன்ஸ்டியூஷனுங்கிறாரு உனக்கு கேமரா வச்சு இது எக்ஸ்போஸ் இதுன்றது நாலு நாள் நீ கத்துட்டு போயிடலாம் அவர் ஃபஸ்ட்டு படம் எடுத்ததே வந்து ஒரு திருட்டு கேமராவில் பத்தொம்பது வயசு பையன் மீச முடிக்காத ஒரு பையன் வந்து போய் ப்ரொடியூஸ் கதை சொல்ல போகிறான் அவன் வந்து முடியாது போ அப்படின்றா நீலாம் ஒரு பையன் போடுறா ஓடியா போய்டு அப்படிங்கிறாரு மிஸ்கிங் கூட சமீபத்தில் சொல்லியிருப்பாரு அது அவன் வந்து ஓடி போயிடுறான் அதுக்கப்புறம் சதா சுற்றிட்டே இருக்கிறான் என்ன பண்ணுறது தெரியல
அப்போ நேச்சுரலாக அது என்கிட்ட தானே இருக்கணும் அங்கே என்ன பண்ணுறது அது உடச்சி எடுத்துகிட்டு போயிட்டார் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு படம் எடுத்தார் இங்கே திருட்டு சரியாக தவறா நல்லது கெட்டது இது எதுக்குமே எதுக்குள்ளுமே கட்டடங்காத ஒரு மனிதன் தான் கலைஞன் இதை தவறாக எடுத்துக்க முடியாது இந்த ஒழுக்க கட்டு கோட்பாடுக்குள்ள டெஃபினட்டாக வராது அது அதான் அகின் பாலுமதிரை சொல்லுவார் கையில் இல்லாத ஒன்றும் நீ தூக்கி போட முடியாது சினிமாக்கே வந்து நீ ஃபஸ்ட் யூ லேர்ன் யூ லேர்ன் த கிராஃப்ட் யூ லேர்ன் த கிராமர் அது கிராமர் கையில் இல்லாத ஒரு டப்பாவை நான் தூக்கி போட முடியாது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணேன் பிசி ஸ்ரீராம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லைட்டிங்கு எக்ஸ்போஷ் லேர்ன் பண்ணிட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் ப்ரீச் பண்ணுறாரு அதை நம்ம கொண்டாடுறோம் ஒன்றுமே தெரியாமல் வந்து நான் வந்து நான் போஸ்ட் மாடர்னாக ஒன்று பண்ணுறேன் நான் கட்டு ஒடிக்கிறேன் கட்டு ஒடிக்கிறேன் கட்டு ஒடிக்கிறேன் கல்லு ஒடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அது அந்த படம் எடுக்கிறாரு அடுத்த ரெண்டு மூணு படம் எடுத்தப்பறம் அவர் ஒரு பெரிய ஸ்டாராக மாறிடுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கேமராவை அவங்க வந்து பயபக்தியோடு வாங்கிட்டு போய் இது எக்ஸாக்ட் யூஸ் பண்ண கேமராவில் அதே இடத்துல வைக்கிறாங்க அவங்க அப்போ ஒரு கருதி எப்போ வந்து அதுக்கான தன்மை அடையுதுன்னா பாலுமேந்திர சொல்கிற மாதிரி ஒரு கரம் அது மேலே பட்ட பிறந்த அந்த தன்மையே அடையுது அந்த கரத்தை போற்றி வளர்க்கக்கூடிய பக்குவத்தை எர்சாகிட்ட இருந்தோம் வந்து டக்கோஸ்கி எடுத்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்படி எடுக்கும்போது வடக்கில் அனுராக் காஷ்யப் மாரியும் வண்ணாரப்பேட்டையில் மீரா கதிரோன் வெற்றி மாறணும் போய் பேசினாங்க இல்லையா சமீபத்தில் அந்த மாதிரியான கலைஞர்களாக வந்து முறுக்கத்தனமாக தன்னை தன் சமூகத்துக்காகவும் தன் மக்களுக்காகவும் மாவட மேன்மைக்காகவும் குரல் கொடுக்கக்கூடிய லீனா மாதிரியான மனிதர்களாகவும் உருவாக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இன்னைய வரையில் இருக்கிற கிளாசிக் ஃபிலிம் சூப்பர் கிளாசிக் ஃபிலிம் சொல்லக்கூடிய அத்தனை பேருடைய ப்ராப்பர்ட்டியாகவும் இருக்குது அந்த சூழலில் இங்கே தனி மனிதனும் முக்கியமாக கலைஞனும் ஒரு பிரகடனம் எடுத்துக்க வேண்டியதாக இருக்குது என்ன மாதிரியான ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட்டு இப்போ இருக்கிற இப்போ இந்த சொதா பதட்டமான சூழலில் இந்த செக்யூர் ஸ்டேட்டில் என்ன மாதிரியான ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் எடுக்க வேண்டியது அப்படின்போது மிர்னால்சனுடைய ஒரு ஒரு வரியை நம்ம வந்து பகிர்ந்துக்கிட்டு நம்ம களைஞ்சு போயிடலாம் அது அவர் சொல்கிறார் சிதையக்கூடிய நம்பிக்கைகளை நான் திடமாக மறுக்கிறேன் எதையும் எதிர்கொள்கிறேன் இது எல்லாத்தையுமே கண்டம்பரரி சோசியோ பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணி ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம உள்வாங்கிக்கிட்டு ஒரு ஓனர் இருக்கிற டீக்கரில் இருக்கிற ஒரு ஒரு நந்தோனும் சரி இங்கே இருக்கிற கலைஞனும் இதை எடுத்துக்கணும் சிதையக்கூடிய நம்பிக்கைகளை நான் திடமாக மறுக்கிறேன் எதையும் எதிர்கொள்கிறேன் போராடுகிறேன் போராடியவாறு பிழைத்திருக்கிறேன் பிழைத்திருக்கையிலே அப்பால் பார்க்கிறேன் கனவு காண்கிறேன் அவ்விதமான கனவுகளை ஒவ்வொரு மனிதருக்குள்ளும் இந்த மானுடையத்தையே ஒற்றை கூரையாக பாவித்து எல்லைகளை களையும் கனவை தன்னுள் விதைக்கக்கூடிய ஒரு நோக்கோடு உருவானதுதான் இக்காலமற்ற வெளி நன்றி